Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người Mình là Khoa, chào mừng các bạn đến với kênh Khoa Lan Thang Và món đầu tiên trong ngày hôm nay mình giới thiệu mọi người là món thao soi Thao soi là một trong những món truyền thống rất đặc trưng của miền Bắc Thái Lan Mà các bạn đến Thiền Mai hoặc các tỉnh Chiền Rai gì đó ở miền Bắc Thái Nhất định phải thử qua một lần Và mình có kêu một tô thao soi ở đây Còn rất là nóng Ở phía trên cùng mọi người có thấy đầu tiên là một cái lớp mì trứng chiên giòn Và bên dưới là rất là nhiều thịt gà mình kêu phần này là phần thịt gà Khao soi thông thường là người ta sẽ ăn với thịt gà hoặc là nguyên một cái đùi gà luôn Và đôi khi sẽ các bạn sẽ thấy khao soi làm từ thịt bò, thịt heo nữa Ở bên dưới một xíu các bạn sẽ thấy một cái phần nước cốt dừa Đấy, ngọt trắng trắng đó Một ít cái rau thơm nè Và dưới cùng là cái phần mì trứng Ở dưới là mì trứng, ở bên trên là mì trứng chiên giòn Món này nó đặc biệt ở chỗ đó Và mọi người có thể thấy cái nước sốt nè Nhìn khá là cay và béo nha Nước sốt này có sẽ có vị gần giống như cái loại cà ri vàng của Thái Lan Có cái màu dầu ớt Và nó sẽ sền sệt sền sệt Y chang cà ri luôn Khi ăn thì mình cứ trộn lên thôi Trộn lên trộn lên Đây là thịt gà Thịt gà ở đây thì cô đã cắt thành từng miếng từng miếng cho dễ ăn rồi Đa số những cái nơi khác thì mình thấy họ sẽ để nguyên cái đùi gà luôn Mình sẽ thử trước cái nước sốt Ừm uhm. Nước sốt rất là thơm mùi mùi nước cốt dừa nha Và kiểu hơi cay cay có mùi dầu ớt nữa Và trong đây nó có mùi thân thoảng của mùi cà ri Cái mùi hạt ngò rất là rõ Cái vị sẽ nghiêng vào vị ngọt nhiều hơn Gần giống như cái loại cà ri vàng ở Việt Nam mình Nhưng mà ở đây thì họ dùng ớt nhiều hơn trong cà ri Bởi vì khi mà mình nếm cái nước này mình sẽ cảm thấy cái mùi ớt Cái mùi hăng và vị cay của ớt sọc lên mũi liền Ôi cay quá Cà ri vàng ở Việt Nam thì cũng sẽ gần giống như cà ri vàng hoặc là cà ri masaman của Thái Lan Nhưng mà đổi lại thì Việt Nam mình dùng ít cái ớt hơn Dùng ít ớt và dùng ít gia vị cà ri hơn, chủ yếu là dùng nghệ để tạo màu Cho nên cà ri Việt Nam mình sẽ dễ ăn hơn Còn ở đây thì cà ri các bạn sẽ thấy cái mùi gia vị nó đậm hơn nè, cay cũng sẽ cay hơn Và sẽ nồng cái mùi hạt ngò, hạt thì là nhiều hơn Mình sẽ bỏ cái phần cải chua này vào Tại vì món này sẽ hơi béo Sao này xuất hiện ở đây Tại vì món này sẽ hơi béo nên mình sẽ bỏ hết cái cải chua này vào Mình sẽ không bỏ hành tím đâu Tại vì mình không thích ăn hành tím còn sống cho lắm Bắt một ít chanh vào đây luôn Và bỏ vào đây một xíu cái ớt đã được ngâm chua Trộn tất cả lên Góc một đũa gồm có thịt gà Cái phần mì trứng và mì trứng chiên giòn Ừ. Thịt gà rất là mềm Và thấm cái nước khao sôi á Có cái vị chua chua của cải chua nữa Rất là thú vị nha khi bạn ăn cái sợi mì trứng này Xong rồi có một ít mì trứng chiên giòn á Ăn nó tạo ra cảm giác giòn giòn nó sẽ đỡ ngán hơn Mặc dù món này rất là ngấy Và rất là nồng gia vị Nhưng mà đổi lại cái phần cải chua này nó làm cân bằng mọi thứ Thông thường mình ăn thao soi á Mình thích cầm nguyên cái đùi gà để gặm hơn Nhưng mà rất tiếc ở đây là cô đã cắt cái đùi thành từng miếng thịt nhỏ hết rồi Cây quá Mình có kêu thêm một cái ly nước nhãn Nước nhãn này thì Cái vị sẽ giống như xăm bổ lượng của Việt Nam mình vậy đó Bạn nào mà đến ăn thao son mà cay quá thì có thể kêu cái ly nước này ăn uống cùng Chỉ có 20 bạc hoặc khoảng tầm 15 ngàn Việt Nam mình thôi Thao son là một trong những cái món mà kiểu rất là nổi tiếng ở miền Bắc Thái Lan Nhưng mà nó có rất là nhiều nét tương đồng với những cái món thao son ở Lào hoặc là ở Myanmar Thật là cái nguồn gốc món ăn này nó cũng có rất là nhiều cái giả thuyết Có người thì người ta bảo là do những người truyền đạo Hồi giáo họ mang cái món ăn này đến đây và có những người họ bảo là món này là ảnh hưởng của Myanmar, của Miếng Điện Nhưng mà nhờ cái nền du lịch của Thái Lan phát triển Cho nên cái món khao soi ở Thái Lan là nổi tiếng nhất thế giới Còn khao soi ở Lào hoặc là Myanmar không nổi tiếng bằng Không phải là vì nó không ngon Mà là vì nó không có phát triển du lịch mạnh bằng Bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp món khao soi của mình đây Rồi mình sẽ dẫn mọi người đi ăn một món tiếp theo ở gần đây Hôm nay là một ngày chỉ toàn ăn thôi Rất là nhiều món đặc sản của Thái Lan hôm nay sẽ được giới thiệu Mọi người chờ mình tí nha
Thai you call? Uh, Kolom Chin. Kolom Chin. Yeah. Kolom Chin. Kaknom Chin. Kaknom. Kaknom Chin. Kaknom Chin. Yeah, yeah, Thai language. Kaknom Chin. Okay, okay, okay. Và trong đây sẽ có huyết nè. Chó thịt nè. Thịt heo. Và sẽ được nấu với sốt cà chua. Cùng với cái nhụy của cây bông gạo mọi người đã thấy cái nước nhìn nó rất là đỏ đỏ đậm không và sẽ bỏ lên một xíu hành ngò cùng với tỏi phi và đặc biệt thì sẽ ăn kèm với cái lá sống sắn dây nè cải chua một ít giá và chanh Món tiếp theo mình giới thiệu mọi người là món bún huyết Một trong những cái món mà rất là phổ biến và nổi tiếng ở miền Bắc Thái Lan Cho phép mình gọi bằng tiếng Việt nha Tại vì phát âm trong tiếng Thái rất là khó Hồi nãy mình cứ hỏi chú cách đọc nhưng mà Thật sự là mình đọc hoài nghe nó rất là mắc cười Và đây là một cái tiệm của hai cô chú rất là lớn tuổi rồi Cô thì đang đứng bào đã bào đằng kia Còn chú thì đang đứng bán món bún huyết ở đây Mình có kêu cái tô bún huyết của mình ra ở đây Mọi người có thể thấy nè Ở phía dưới cái phần nước dùng nè Nước dùng này được nấu từ thịt heo, huyết heo cùng với lại nước sốt cà chua và đặc biệt trong đây họ sẽ bỏ vào trong đây cái nhụy của cái bông hoa gạo nhụy bông hoa gạo là một trong những cái thành phần mà làm cho cái món ăn này có cái mùi vị đặc biệt ở trên có để một xíu cái tỏi phi, hành ngò à còn miếng cà chua này thấy chưa khi ăn thì mình sẽ trộn lên tự nhiên nhìn món này cái lại liên tưởng tới món bún riêu ở Sài Gòn mình ha nhưng mà bún riêu thì, thì sẽ có mắm rút còn ở đây thì không có trộn lên thôi xong rồi mình ăn thì mình sẽ bỏ cái này vào đây là một loại cây rất đặc biệt cây này được gọi là cây sống sắn dây cây này ở việt nam mình cũng có rất nhiều nhưng mà người việt mình thì ít khi ăn người thái thì rất hay dùng cái món này ăn chung với lại cái bún huyết mình sẽ xé cái này bỏ vào bỏ cái gốc đi cái gốc nó sẽ hơi dài nó hơi có cái mùi giống như bạn ăn lá lá chùm ruột non hoặc là cái đọt đậu rồng non rồi đó hăng hăng chát chát nhưng mà kiểu mà chấm với lại mắm kho hoặc là cái cá cơm á mắm cá cơm á, ăn rất là bắt cơm luôn uhm. vài bữa về quê phải kêu mẹ ra hái cái lá này vào ăn tại vì lâu cũng rồi cũng không ăn lại hồi xưa lúc dưới quê mà còn nhỏ thì mẹ rất là hay hái cái lá này vào để mà ăn chung với lại Cơm. Bình thường thì với miền Tây thì mọi người hay hái mấy chục loại lá kiểu ra cập tàn á Rồi ăn sống hoặc là để nấu canh ăn Mà cái này chỉ để ăn sống thôi nha À ở Thái Lan Ở Thái Lan họ còn dùng cái lá này bầm nhuyễn ra để mà chiên với trứng nữa Đó cũng là một cái món ăn mà rất là nhiều gia đình Thái họ hay dùng Bỏ một xíu cái giá này vào Và cái đồ chua Chải chua rất là phổ biến ở miền Bắc Thái Lan ha Kể cả ở châu Á mình hầu như nước nào cũng Dùng chải chua này cả Và bỏ vào đây một xíu chân sau đó mình sẽ trộn tất cả lên Cái nước dùng ăn bún này nó sẽ ấm ấm, nóng nóng thôi chứ nó không phải là nóng sôi như những cái món khác uhm. Kiểu chua chua mặn mặn ngọt ngọt, khá là dễ ăn Và cái vị của cà chua cũng khá là đặc biệt trong Và cái vị nước cà chua khá là rõ trong này Mình nếm vào mình sẽ thấy cảm giác được ngay là cái nước cà chua Hồi nãy các bạn thấy cái nồi nước lèo á Rất là đậm màu đỏ nha Và nhìn giống như rất là nhiều dầu á Hoặc nhìn vào thì mình sẽ nghĩ là món này rất là ngán và cay Nhưng mà khi ăn á thì thấy nó kiểu thanh thanh chua chua ngọt ngọt Không hề bị cay hay là quá béo Vì cái màu đỏ đó là màu đỏ Nó đến từ cái màu của cà chua và màu của cái bông hoa gạo Chứ không phải là màu của ớt Giờ mình sẽ ăn thử Người Thái khi mà ăn món này sẽ ăn với lại Muỗng và nĩa như vậy Cái phần mà hăng hăng của cái cây sống sắn dây nè, mình rất là thích cái mùi hăng này Trong khi ở Việt Nam mình thấy rất ít món ăn dùng cái món này để bỏ vào Chủ yếu chỉ những người dưới quê hoặc là ở trên uh, Trong gần rừng này nọ họ mới hái cái lá này về để mà ăn thôi Ăn cái món này là cả một trời tuổi thơ quay về luôn Cũng lâu lắm rồi, cả chục năm rồi mình không ăn lại cái lá sống sắn dây này Món này luôn luôn phải có huyết Ở đây thì cô chú nấu món này với lại huyết heo Hmm. 
Đây cũng gần giống như là một món bình dân ở Thái Lan rồi đó Thông thường bạn sẽ thấy ở những cái chợ nè Hoặc dọc những cái lề đường của Thái Lan á Mọi người sẽ bán cái món này Cùng với một rổ rau bự như vậy Rất là nhiều rau và ai muốn ăn bao nhiêu rau rau thì sẽ bóc bỏ vào Lấy bỏ vào, lấy bỏ vào Nhưng mà ở đây thì cô chú đã lấy sẵn rau cho một cái dĩa nhỏ như vậy rồi Ở đây thì cô chú bán món này đã mấy mươi năm rồi Cô có để một cái chỗ mà bào nước đá Ở đằng kia tí xíu mình sẽ qua đó mua nước đá bào của cô để ăn ăn nữa mình có nhờ chú làm cho mình một ly đá bào Rất là truyền thống nha Các bạn có thấy cái uh, cái đồ bào kiểu hồi xưa không? Bào bằng tay á Ở dưới thì có xương sáo nè Có uh, dưa lưới Có cái viên nếp Và mấy cái hạt đát mà chú đã ngâm với lại đường rồi Xong sẽ chế một xíu sữa và siro lên <cười> Đây là ly đá bào của mình Rất đơn giản thôi nhưng mà chú cho cái chén nhỏ quá uhm. Ôi béo quá mình cái chén nhỏ quá nó bị trào ra mất Đây là xương sáo uhm. Hình như trong đây có bỏ một xíu dầu chuối hay sao đó Rất là thơm À, có cả uh, tàu hũ bánh lọt nữa nè Cái này gọi là bánh lọt chứ Đâu có tàu hũ đâu Có cả bánh lọt uhm. Còn đây là dưa lưới Vào trong cái quán này ăn là đúng như kiểu là Cả một thời là ấu quay về luôn Mình ngồi từ lúc mà đẩy đông khách tới bây giờ hết khách luôn mà mình vẫn còn ngồi đây bạn nào mà đến đây ăn á, thì nhớ kêu một cái chén đá bào như vậy ra ăn nha Bây giờ thì mình sẽ ăn cho xong chén này đây Rồi mình sẽ đi tham quan một vòng khu này Mấy chiếc xe màu đỏ đó là chiếc xe sông theo Sông Thảo Là một loại mini bus, xe buýt mini của Thái Lan Mọi người mà lên đó thì có thể trả giá và thương lượng nếu mà mình đi ít người Còn bình thường thì họ sẽ lấy khoảng 30 bạc một người Phía bên đây là cổng Thabagay, một trong những cảnh cổng thành phía đông của đất nước Lánh nè à. Mọi người thấy là người ta đang bắt đầu dựng rạp để cho cái chợ đêm cuối tuần ở đây Cứ mỗi cái cuối tuần tối chủ nhật sẽ có một cái chợ đêm họp ở đó Chỗ mình đang đứng đây là bên cạnh ngôi chùa Wat Chai Loạn Một trong những ngôi chùa mà được mệnh danh là linh thiên bậc nhất Chèn Mai Thì mình đang đứng ở cái cổng vào khách du lịch quốc tế Mình sẽ vào trong đây còn cổng chính thì chỉ dành cho người địa phương thôi Mọi người có thấy cái cổng không? Đây là cái cổng được uh, nạm những cái họa tiết hoa văn bằng vàng, giác vàng và bằng kính rất là đẹp Mình sẽ đi vào trong này để mà mua vé Giá vé là 40-50 bạc gì đó một người Không biết đã lên giá hay chưa lâu rồi mình mới quay lại đây Giá vé vẫn như cũ là 40 bạc một người Trẻ em mà thấp hơn 1m35 thì sẽ lấy giá phần nửa là 20 bạc Giờ mở cửa là 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều Đây là vé vào tham quan chùa 40 bạc Và sẽ có người kiểm tra vé ở đầu này Khu chánh điện phía trước này là những cái phần đã được xây dựng sau này Cái ngôi chùa mà cổ thật sự là ở phía sau lưng các bạn có thấy không? Có một ngôi bảo tháp đã bị sụp đổ một phần á Ngôi chùa Wat Chai Đi Loãng được cho rằng xây vào năm 1391 Thời đó thì ông vua đó ông đã xây ngôi chùa này lên để mà giữ cho cốt của cha mình Thì sau đó ngôi chùa được dần dần được mở rộng cho đến năm 1475 Thì xây dựng được cái kiến trúc cao là cái tòa bảo tháp nằm ở trung tâm cao tới 84 mét thời đó thời đó 84 mét được cho rằng đó là kiến trúc cao nhất Chiền Mai và sau cái trận động đất năm 1545 á, thì nó chỉ bị phá hủy rất là nhiều và nó chỉ còn lại cái uh, 
tòa tháp nó chỉ còn cao khoảng tầm 60 mét thôi dù sau khi trận động đất nó chỉ còn cao khoảng 60 mét nhưng nó vẫn giữ cái ngôi vị tòa tháp cao nhất Trần Mai cho đến đến tận thế giới hiện đại bây giờ luôn tận tới thế kỷ 21 khi mà những cái tòa nhà chọc trời bắt đầu xây dựng thì nó mới bị xoáng ngôi đây là một trong những cái nơi mà được gọi là linh thiêng nhất của người Trần Mai cũng như người Thái Lan các bạn thấy phía sau lưng mình không có một cây trò rất là lớn đấy và bên đây có một cái một cái nơi để mà thờ phụng ở đây người Trần Mai tin rằng cây trò này cũng như nơi này là một trong những cái nơi linh thiêng và trụ cột của cả thành phố Trần Mai cho nên nếu mà ai mà làm gọi là đụng chạm hoặc là làm điều đó mà không tôn trọng nơi này thì sẽ gây ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả thành phố Triền Mai cho nên họ xem nơi này là nơi linh thiêng nhất và nơi họ luôn luôn bỏ công sức ra để bảo vệ bằng chứng là các bạn hãy xem ở nơi này cái điện thờ này họ còn để một cái uh, biển cấm là cấm phụ nữ chỉ đàn ông mới được vào thôi là họ có quan niệm là phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt thì sẽ làm cho nơi này nó không còn được linh thiêng thì sẽ gây tai họa ập đến cho cả thành phố Triền Mai cái này là một cái quan điểm xưa cũ thôi nhưng mà họ vẫn giữ lại và cho đến ngày hôm nay như các bạn nhìn thấy có cái bản cấm như vậy mọi người, mọi người có thể thấy kìa ngôi chùa dù đã được xây dựng từ cuối thế kỷ 14 đến bây giờ là hơn 600 năm nhưng mà những cái họa tiết những cái hoa văn của nó vẫn rất là tỉ mỉ và chỉnh chu tất nhiên là đã có một phần được phục dựng lại ngôi chùa được xây dựng lúc mà cái đế chế lánh nà đế chế triệu nương hùng mạnh nhất Nhắc đến đất nước Lánh Nà, Lánh có nghĩa là triệu, Nà có nghĩa là nương, nương lúa, là đất nước triệu nương lúa à, Vào giai đoạn thế kỷ 14-15 là cái giai đoạn cực thịnh, cực thịnh của Lánh Nà Thì lúc đó Lánh Nà có cho tiếp quân cùng với đất nước Lăng Sang Lăng Sang là triệu voi là Lào á Để mà nói chung là có chiến tranh với người Việt mình Lúc đó là vào năm 1000, khoảng 1480 là có cái cuộc chiến tranh với thời Hậu Lê là Vua Lê Thánh Tông Thời đó là đang hai bên kiểu giống như đánh nhau để mà bình định cái đất à, Bồn Mang Bồn Mang là khu Bắc Lào thời nay gần gần với Nghệ An á Thì lúc đó thì nước Lánh Nà có cho quân qua để mà viện trợ và hai bên đánh nhau rất là dữ dội Đến tận năm 1480 thì mới kết thúc chiến tranh Đến thế kỷ thứ 16 cái đế chế Lánh Nà mới bắt đầu bị suy yếu dần Và dần dần bị những cái quốc gia khác ở Miếng Điện, ở Sim thôn tính và khoảng thế kỷ 20 thì xác nhập với lại sim để tạo thành đất nước Thái Lan bây giờ Ở phía sau lưng các bạn có thể thấy được vẫn là hai vị thần rắn Naga năm đầu Ở trên kia cũng là tượng của một đức Phật Trước kia sau trận động đất vào năm 1545 thì uh, viên Phật Ngọc vẫn được lưu giữ trong này Cho đến tận 6 năm sau đó thì nhà vua mới mang cái viên Phật Ngọc đó qua Luân Pha Băng của Lào để cất giữ Rắn Naga là được xem là linh vật rất là linh thiêng trong Phật giáo của người Thái Lan cũng như người Ấn Độ Thì họ quan niệm con rắn là con vật canh giữ nguồn nước và có thể bảo vệ những cái nơi linh thiêng à, Thông thường các bạn thấy ở Ấn Độ khi mà người chết á, họ sẽ đốt xác và thả cho xuống sông Hằng Nhưng mà những người bị rắn cắn chết, á, nhất là rắn hổ mang thì họ sẽ không có phải đốt xác nữa Tại vì họ quan niệm là con rắn là linh thú kết nối giữa nhân gian và cõi Niết Bàn khi mà bị rắn hổ mang cắn thì coi như là người đó đã được siêu thoát đến cõi Niết Bàn rồi không cần phải đốt xác nữa đó là một trong những cái quan niệm của người Thái Lan cũng như người Ấn Độ cũng như là những đất nước có Phật giáo Nam Tông phát triển hai vị thần rắn Naga bên kia là đã được phục dựng lúc sau này còn bên đây các bạn thể thấy hai vị thần rắn rắn Naga canh cổng ở đây đã bị phá hủy sau cái trận động đất cũng như là qua thời gian mấy trăm năm trời mà không được trùng tu mình vừa mới kêu một ly nước quýt nước quýt là một trong những cái loại nước mà mình thích nhất ở thái lan mọi người ở đây hay gọi là nước cam á nhưng mà ở việt nam thì gọi cái trái này là trái quýt họ sẽ pha với đường và bỏ xíu muối và uống rất là đã thông thường họ sẽ bán trong những cái chai nhựa những cái chai nhỏ nhỏ thì tầm khoảng 20, 25, 30 bạc một chai còn đây là cái ly mình mình người ta bắt tại chỗ xong mình mua luôn kiểu cảm giác rất là đã khác á ngọt ngọt chua chua mặn mặn và thơm cái mùi quýt bỏ quýt ở trong này mình đang trên đường đi đến một cái ngôi chùa khác cũng gần đây ngôi chùa này được cũng có lịch sử rất là lâu đời từ cuối thế kỷ 14 lận và nó được xây dựng lại tầm cuối thế kỷ thứ 19 được hoàn xây hoàn toàn bằng gỗ tách đen thì ngôi chùa này nổi tiếng nhất về cái việc nó sử dụng hoàn toàn bằng gỗ để xây dựng và cái kiến trúc rất là thanh tao thanh nhã của nó bạn nào mà có đi ngang qua thì có thể ghé vào để mà tham quan Bây giờ thì mình sẽ ra bến xe lấy xe và đi tiếp đến một địa điểm tham quan khác À không, đi tiếp đến một địa điểm ăn uống khác thì đúng hơn Mọi người chờ mình một xíu nha
chào tạm biệt mọi người mình là khoai nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nhé